Wordle är en webbtjänst för att visualisera text som har blivit oerhört populär. Det är väldigt lätt att komma igång. Du går till www.wordle.net och klickar på Create Your Own. Sen tar du och skriver eller klistrar in text. Jag har kopierat text så jag tar och högerklickar och klistrar in den. Och så klickar du på Go. Och det som då händer är att det skapas en bild av din text där ord som förekommer ofta i texten blir stora och ord som förekommer få gånger i texten blir små. Det finns ett par olika sätt att jobba med den här texten efter att den är skapad. Dels kan du helt enkelt klicka på Randomize här nere för att generera om ditt ordmoln på det här viset. Och kanske hittar du då en stil som du gillar. Dels kan du välja att göra lite mer fin inställningar. Det finns inte så många inställningar som de går snabbt att gå igenom. Under Language så kan du till exempel välja om du vill ha alla ord skrivna med små eller stora bokstäver. Du kan också välja att du ska ta bort vanliga svenska ord för så vis slipper du få och och att och sånt i jättebokstäver. Under Font kan du välja vilket teckensnitt du vill ha. På det här viset. Under Layout kan du välja lite olika inställningar, till exempel hur orden ska placeras. Så här till exempel. Och om du vill ha en rundad bild eller en mer fyrkantig bild, om du vill ha det med någorlunda alfabetisk ordning eller ej och så vidare. Om du tycker att det är att du har gjort okej okay inställningar men det ändå inte ser ut som du har tänkt dig så kan du välja Relay out with current settings hur många gånger som helst tills du tycker att det här ser bra ut. Jag tror jag nöjer mig så här. Och slutligen under Color så kan du välja en färdig färgskala eller skapa en egen färgskala. Och här är samma sak om du är nöjd med färgskalan men inte tycker att färgerna har fördelat sig bra så är det bara att klicka på Color Recolor tills du är nöjd med färgningen av texten. När du då är nöjd med utseendet på din text så vill du förstås spara den så att du kan använda den på något vis. Och då beror det lite på hur du vill använda den. För det första kan du med Print-knappen välja att skriva ut. Du kan naturligtvis skriva ut från vanlig skrivare och om du har pdf-skrivare installerat på datorn så kan det också vara en bra idé att skriva ut den som en pdf. Om du vill använda bilden i något annat sammanhang så kan du ta en skärmdump av den, alltså en bild av hur skärmen ser ut. Det gör du genom att trycka på Print Screen-knappen på ditt tangentbord. Jag trycker på den nu. Då tas en bild av hur hela skärmen ser ut och sen kan du använda den bilden i olika program. Du kan klistra in den i ett bildbehandlingsprogram för att beskära den och göra den i rätt storlek. Eller klistra in den till exempel i PowerPoint. På det här viset. När jag då klistrar in den, i och med att jag tog en skärmdump av hela skärmen med print screen, så får jag en massa skräp med utanför min text. Och den behöver jag ta bort och då gör jag för det första så att jag tar och zoomar i PowerPoint så jag ser allting. Så där och då ser jag att hela min skärm är inklistrad. Sen tar jag och klickar på bilden jag nyss klistrade in och då kommer förhoppningsvis verktygsfältet bildobjekt upp med en gång. Skulle det inte komma upp så får jag högerklicka och välja visa verktygsfältet bildobjekt. I verktygsfältet bildobjekt finns möjlighet att beskära så jag klickar på det verktyget och då får jag små markörer runt kanterna här och det är bara ett tag och klicka och dra ihop i de markörerna. Och då försvinner allt det som är så att säga utanför det som jag har dragit ihop. Vi ser så och så. Nu har jag beskurit så att jag bara har texten kvar. Och då tar jag och avaktiverar beskärningsverktyget. Och sen så kan jag ta och dra ut så att mina ord passar så bra som möjligt in på sidan. Och tar jag nu och zoomar upp till anpassad vy igen så ser jag hur snyggt mina ord passar in i PowerPoint. 
Slutligen finns det i Wordle en möjlighet att spara direkt på sajten genom att klicka på Save to Public Gallery. Och det här är en funktion som är lite rolig. Därför att användarnamnet här, det är egentligen inte ett riktigt användarnamn. Det vill säga det är inte kopplat med något lösenord. Utan användarnamnet, det är istället bara så att det är ett namn eller en tagg eller en märkning för den här bilden. Och det ger den skoja effekten att om man är många som vill samarbeta kring sådana här visualiseringar så kan man helt enkelt bestämma sig för ett gemensamt användarnamn och alla som sparar under det användarnamnet, deras bilder kommer att läggas till på en och samma sida. Jag har bestämt mig för att skriva IKT i skolan och den här är skiftläges känslig så det gäller att skriva exakt så som jag har kommit överens med mina kompisar. Och sen så tar jag och skriver in lite info om den här bilden också. Och när jag har skrivit lite info och så klickar jag på OK. Och då sparas den här. Och jag har redan laddat lite grann så klickar jag här på IKT i skolan. Så kommer alla de bilder som jag har skapat och taggat med användarnamnet IKT i skolan upp. Och man kan klicka på vilken av bilderna som helst för att se hur den ser ut i full storlek. Och på det här viset skulle man ju då kunna samarbeta kring texter på olika vis och bygga visualiseringar av ord och begrepp.